മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കൺമഷി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്നാണ് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോന്നിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺമഷിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺപീലിക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനും നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക്നെസ്സും നല്ലൊരു ഗ്രോത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺമഷിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺപീല് കുറവുള്ളവർക്കും കൺ എന്താണ് പുരുകും കുറവുള്ളവർക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഐലാഷും ഐബ്രോസും ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമയും തണുപ്പും ഒക്കെ കിട്ടാനും നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺമഷിയാണ് അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൺമഷിയാണ് ഇന്ന് ആരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി അത്ര മെനക്കെടാറില്ല ആരും എല്ലാവരും റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുകയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പൊ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ആവണക്ക് അരിയാണ് ഇതാണ് കാസ്ട്രോൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ആവണക്കിൻ്റെ അരി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൺമഷി ഉണ്ടാക്കി വന്നിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാസ്ട്രോൾ ഓയിലിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കാസ്ട്രോൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അരിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അൻപത് ഗ്രാമിന് വെറും പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കതിനെ പൊട്ടിക്കണം അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു നട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ആ ഇടികളിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചതയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയൊരു കൊട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ തോട് പൊട്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം മതി ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളറിലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാതും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ച ഈർക്കിലാണ് പച്ച ഈർക്കിൽ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഉണക്ക ഈർക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നൂൽക്കമ്പിയോ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൊത്തം അതിനകത്ത് രണ്ട് ഈർക്കിലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ വേണം ഇതുപോലെ കോർത്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ചെറിയ എന്താണ് സീഡല്ലേ അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മളിതുപോലെ കോർത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് രണ്ട് ഈർക്കിലും നല്ല പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കോർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഈർക്കിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണം അതും സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തന്നെ മാക്സിമം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഈർക്കിലിൻ്റെ ആ ഒരു നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക ഈ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം വേസ്റ്റ് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതെടുക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് കരി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് പോകും കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം എഴുതാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് അതിന് ഇതിന് നമുക്കിനി അടച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ തീ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ഇതിൽ വരുന്ന പുക ഇതാണ് നമ്മൾ കൺമഷിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അടച്ച് വെച്ച് നോക്കുക പാത്രം കറക്റ്റിന് ഇരിക്കുമോ എന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നട്ട്സിൽ ഒന്ന് തീ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മെഴുകുതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച
വിട്ടു പോയി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മാറ്റാൻ പാടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടിന്നിലേക്ക് വേണം ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി എടുക്കുമ്പം അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഓയിലുണ്ട് അത് കാസ്ട്രോൾ ഓയിലാണ് കേട്ടോ മായം ഒന്നും ചേരാത്ത നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കാസ്ട്രോൾ ഓയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺവീലിയിലൊക്കെ പെരട്ടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ പൊടിയും ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ തൊട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കറുത്ത കളറിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നല്ല കറുത്ത കളറാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് പക്ഷേ എന്താണ് പരക്കം കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ കെമിക്കൽസും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൺമഷി എന്താണ് നമ്മുടെ കൺപീലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഐബ്രോസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ള കാലം വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കണ്ണിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൺമഷി ഉണ്ടോ വളരെ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ണിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതണേന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ ആ കണ്ണിലുള്ള റീറ്റൽ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കൺമാശി എഴുതി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നൈറ്റ് ടൈമിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നല്ലൊരു കുളുമ്പ നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മളിത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാത്രിയിൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ പിരിയത്തും എഴുതാൻ കിട്ടും അതായത് ഐബ്രോസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബ്ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് ഐബ്രോസ് വളരാനും നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എഴുതി പൗഡർ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പരക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ കെമിക്കൽസും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പരക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഐബ്രോസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഐബ്രോസ് നന്നായിട്ട് കറക്കാനും നല്ല തിക്ക് ഐബ്രോസ് വരാനും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺമഷി നമ്മുടെ ഐ ലാഷസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാം നന്നായിട്ട് കറുത്ത ഐ ലാഷസ് ലഭിക്കാനും നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ ലാഷസ് ലഭിക്കാനും നമ്മൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ